สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คลาบกับคลิปสอนถักตะกร้าโครเชลายสตรอเบอรี่นะคะก่อนรับชมฝากกดติดตามช่องชมพู่แฮนดี้คลาบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เมื่อแต่จะสอนการถักตะกร้าโครเชจากไม้พยืดเป็นลายสตรอเบอรี่นะคะซึ่งขั้นตอนการถักจะถักก้นของตะกร้าเป็นทรงรีจากนั้นก็ถักลายเป็นรูปสตรอเบอรี่ด้านข้างขึ้นมาทุกท่านสามารถถักไปเป็นตะกร้าใส่ของหรือประยุกต์ถักไปเป็นกระเป๋าก็ได้เช่นกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้จะใช้ไหมพยืดสีแดงสีเขียวและสีขาวอมชมพูนะคะส่วนเข็มที่ใช้ในการถักเมื่อแต่จะใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์สิบในการถักค่ะเริ่มต้นให้เราทำโซ่ขึ้นมานะคะวิธีการทำโซ่ของแม่แต่นะคะจะวางเข็มลงไปบนไหมแล้วพันสองรอบจับตรงปมไว้เบาๆนะคะแล้วใช้ปลายเข็มเกี่ยวไหมลอดห่วงแบบนี้ค่ะตรงนี้จะนับเป็นโซ่ที่หนึ่งเลยนะคะโซ่ที่สองโซ่ที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทรงรีแม่แต่จะถักโซ่ขึ้นมาด้วยกันสิบโซ่นะคะไม้พยืดจะมีความยืดหยุ่นนะคะต่อไปนะคะให้เราพลิกมาด้านข้างแบบนี้นะคะให้เราแทงเข็มลงไปที่โซ่ที่สองเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นเกี่ยวดึงไหมขึ้นมาก็จะมีสองเส้นบนเข็มให้เราเกี่ยวไม้ลอดทั้งสองเส้นเป็นการถักด้วยลายควักธรรมดานะคะให้เราถักควักธรรมดากลับแบบนี้ไปจนถึงโซ่แรกเลยนะคะตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นห่วงสุดท้ายนะคะให้เราแทงผ่านหนึ่งเส้นตรงนี้แต่ก็จะยังมีห่วงโซ่แรกที่เราเริ่มต้นทำปมไว้ตรงนี้นะคะในห่วงโซ่นี้ให้เราถักลงไปสองครั้งเลยนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะนับหลักควักธรรมดาจะได้9หลักที่เป็นหลักอยู่เดียวนะคะหลักที่ถักลงไปสองครั้งจะเป็นหลักที่10ค่ะต่อไปเราก็กลับมาถักควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งลงที่โซ่ที่สองตรงนี้นะคะรวบปลายไหมพยืดไปด้วยเลยนะคะถักหลักละหนึ่งครั้งกลับไปจนถึงโซ่สุดท้ายเลยนะคะเ
รงนี้จะเป็นหลักสุดท้ายนะคะเมื่อนับหลักอยู่เดียวก็จะได้9หลักนะคะในรอบแรกก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเชื่อมติดแถวของรอบแรกให้เราถอดเข็มออกมานะคะจากนั้นให้แทงเข็มบนหลักที่เราเริ่มต้นจะมีห่วงโซ่ตรงนี้นะคะหลักแรกเลยนะคะให้เราแทงเข็มแล้วลอดมาเกี่ยวโซ่ที่เป็นโซ่สุดท้ายจากนั้นก็ดึงผ่านแบบนี้นะคะให้เราทักโซ่หนึ่งครั้งจากนั้นให้เราแทงเข็มลงไปตรงกลางตรงตำแหน่งนี้นะคะเราจะถอดเข็มแล้วมาสวมปลายเข็มเข้าอีกด้านแบบนี้นะคะถักแบบนี้จะทำให้หลักแรกออกมาสวยเหมือนหลักอื่นๆนะคะหลักต่อไปให้เราแทงลงไปตรงกลางหลักแบบนี้นะคะโดยตรงตำแหน่งหลักนี้เราจะถักสองครั้งเพื่อขยายด้านข้างของตัวก้นกระเป๋านะคะจากนั้นหลักต่อไปให้ถักหลักละหนึ่งครั้งโดยเราจะแทงเข็มลงไปตรงกลางหลักควักธรรมดานะคะเราถักโดยการแทงเข็มลงไปตรงกลางหลักเราก็จะได้ลายออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อเราถักมาถึงอีกฝั่งหนึ่งด้านข้างนะคะตรงสามหลักที่อยู่ด้านข้างในรอบที่สองนี้เราจะถักลงไปหลักละสองครั้งนะคะแทงเข็มลงไปกลางหลักถักครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหลักต่อไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถักซ้ำหลักที่สามแล้วนะคะถักครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองค่ะต่อไปก็ถักหลักละหนึ่งครั้งไปจนถึงอีกฝั่งนะคะเมื่อถักมาจนถึงอีกฝั่งที่เราเพิ่มหลักนะคะหลักแรกให้เราถักลงไปสองครั้งตรงหลักนี้นะคะถักครั้งที่หนึ่งค่ะครั้งที่สองจากนั้นถักครั้งที่หนึ่งลงไปตรงกลางส่วนครั้งที่สองเราได้เริ่มถักเป็นหลักแรกไว้แล้วนะคะก็ให้เราทอดเข็มไปแทงผ่านสองเส้นที่หลักแรกเพื่อถักเชื่อมติดแถวได้เลยนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเราก็เริ่มต้นแถวที่สองได้เลยนะคะโดยการแทงเข็มลงไปตรงกลางหลักแรกนะคะตรงนี้จะต้องถอดเข็มเพื่อมาถักอีกฝั่งนะคะ
ต่คลิปนี้แต่ภาคเสียงทีหลังตรงตำแหน่งนี้จะเป็นการถักต่อไปเลยเราจะสังเกตได้ว่าลายตรงนี้จะมีโผกมาด้านข้างนะคะซึ่งถ้าเราถอดเข็มมาถักด้านหน้าลายจะออกมาสวยกว่านะคะจากนั้นหลักต่อไปเราได้ถักสองครั้งลงไปแล้วนะคะเพื่อที่จะขยายขอบด้านข้างมาถึงด้านข้างก็ให้เราถักหลักละหนึ่งครั้งไปจนถึงอีกฝั่งค่ะในแถวที่สองนี้เราจะถักขยายด้านข้างโดยการถักหลักละสองครั้งสลับกับหลักละหนึ่งครั้งที่ตำแหน่งด้านข้างของก้นกระเป๋านะคะตรงนี้ถักซ้ำสองครั้งเป็นหลักที่สามแล้วนะคะด้านข้างอีกฝั่งก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีสองหลักสลับกับหนึ่งหลักแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักหลักละหนึ่งครั้งมาจนถึงอีกฝั่งค่ะเมื่อถักมาจนถึงอีกฝั่งนะคะหลักที่เราจะถักสองครั้งหลักแรกก็คือตำแหน่งที่เราถักซ้ำไว้ในแถวก่อนหน้านี้นะคะถักสองครั้งสลับกับหนึ่งครั้งหลักต่อไปถักสองครั้งตรงนี้จะมีหลักแรกเป็นหลักเดียวแล้วนะคะมาดูกันอีกครั้งว่าครบหรือยังเราก็จะมีการถักหลักละสองครั้งสลับกับหนึ่งครั้งสามชุดด้วยกันนะคะก็ให้เราถอดเข็มเพื่อไปถักเชื่อมติดแถวได้เลยนะคะตอนนี้จบแถวที่3แล้วนะคะเราจะขยายขนาดเฉพาะด้านข้างของตัวก้นกระเป๋านะคะเมื่อได้แถวที่3ก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะขนาดของก้นกระเป๋าก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะคะถ้าต้องการกระเป๋าใบขนาดใหญ่ก็สามารถถักแถวเพิ่มขึ้นไปอีกโดยมาขยายขนาดเฉพาะด้านข้างของตัวก้นกระเป๋าก็คือเราจะเพิ่มจำนวนหลักเดียวๆจาก1หลักขึ้นไปเป็น2หลัก3หลัก4หลักตามจำนวนแถวที่เราเพิ่มขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะถักตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะต่อไปเราจะถักเป็นรอบที่4แล้วเราก็จะเพิ่มหลักเดียวๆด้านข้างจาก1หลักขึ้นมาเป็น2หลักนะคะเราก็จะได้เป็นการถักหลักเดียวๆสองครั้งคันด้วยการถักคู่หนึ่งครั้งนะคะถ้าเราจะขยายขนาดต่อไปอีกในแถวถัดไปเราก็จะเพิ่มหลักเดียวๆขึ้นไปเป็นสามหลักนะคะตรงนี้ด้านข้างก็ให้เราถักควักธรรมดาลงไปตรงกลางหลักหลักละหนึ่งครั้งค่ะถ
ักมาจนถึงตำแหน่งด้านข้างของตัวก้นกระเป๋านะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งแรกให้เราถักควักธรรมดาลงไปสองครั้งถักควักธรรมดาหลักเดียวๆสองหลักติดกันค่ะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาลงไปสองครั้งในหลักเดียวนะคะถักหลักเดียวๆสองหลักติดกันค่ะต่อไปก็เป็นตำแหน่งที่ถักควักธรรมดาลงไปสองครั้งในหลักเดียวนะคะให้เราสังเกตดูว่าหลักที่เราถักซ้ำลงไปสองครั้งมีครบสามหลักหรือยังนะคะถ้าครบสามหลักแล้วก็ให้เราถักหลักละหนึ่งครั้งต่อไปจนถึงอีกฝั่งได้เลยนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราถักลงไปสองครั้งเมื่อเราถักวนมาจนถึงอีกฝั่งนะคะตำแหน่งที่เราจะถักลงไปสองครั้งก็คือหลักที่เราถักลงไปสองครั้งในแถวก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นขั้นด้วยการถักหลักเดียวสองครั้งต่อไปตำแหน่งนี้ถักลงไปสองครั้งค่ะจากนั้นก็ถักด้วยหลักเดียวๆลงไปอีกหนึ่งครั้งถอดเข็มไปถักเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะตอนนี้ก็จะได้ก้นของตะกร้าตามที่เราต้องการแล้วนะคะวันนี้จะใช้ก้นตะกร้าไซส์นี้ไปถักตัวตะกร้าต่อเลยนะคะเราจะถักลายด้านข้างแถวแรกด้วยลายพอหนึ่งคอหรือลาย F นะคะให้พันเข็มมาด้านหลังแล้วตวัดปลายเข็มกลับแบบนี้นะคะเราจะได้ไหมบนเข็มสองเส้นให้เกี่ยวไหมผ่านสองเส้นนี้นะคะตรงนี้จะนับเป็นหลักแรกต่อไปให้พันเข็มแทงเข็มผ่านหนึ่งเส้นด้านนอกตัวเราแบบนี้นะคะปลดเข็มที่ละสองเส้นสองครั้งก็จะได้พอหนึ่งคอหรือ F หลักแรกแล้วนะคะต่อไปให้เราถักลายพอหนึ่งคอหรือลาย F โดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นวนไปรอบๆก้นตะกร้านะคะ
มื่อถักด้วยลายพอหนึ่งคอวนมาจนครบรอบแล้วนะคะก็ให้เราเชื่อมติดแถวนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งของหลักแรกนะคะก็ให้เราทอดเข็มออกมาแล้วแทงผ่านสองเส้นเกี่ยวโซ่สุดท้ายดึงลอดแบบนี้นะคะจากนั้นให้ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะตวัดเข็มมาแล้วเกี่ยวปลายไหมเพื่อถักหลักแรกอีกครั้งหนึ่งค่ะแถวนี้เราจะเริ่มถักลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะถักด้วยลาย F หรือพอหนึ่งคอห้าหลักก่อนนะคะนับหลักจากการตวัดปลายเข็มเป็นหลักแรกนะคะในหลักที่5เราจะถอดเข็มด้วยไหมสีแดงนะคะให้หยิบไหมสีแดงขึ้นมาแล้วถอดเข็มค่ะจากนั้นให้เราถักพ่อหนึ่งคอด้วยไหมสีแดง5ครั้งในหลักถัดไปนะคะเราถักด้วยการรวบปลายไหมทั้งสองเส้นไปด้วยเลยนะคะเมื่อถักได้ครบห้าครั้งแล้วนะคะถอดปลายเข็มแล้วมาแทงผ่านก่อนหลักแรกแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมจากหลักสุดท้ายจากนั้นให้จับไหมสีเขียวค่ะดึงไหมสีเขียวลอดผ่านหลักแรกแบบนี้นะคะเราจะใช้ไหมสีเขียวถักคั่วของสตรอเบอรี่นะคะไม่ต้องพันปลายเข็มนะคะให้แทงเข็มระหว่างพ่อหนึ่งคอสีแดงสี่ครั้งค่ะเราแทงไปเกี่ยวไหมสีเขียวระหว่างพอหนึ่งคอสีแดงสี่ครั้งแบบนี้นะคะเราก็จะได้ไหมสีเขียวบนเข็มด้วยกันทั้งหมดห้าเส้นค่ะให้เราทอดเข็มรวบทุกหลักเข้าด้วยกันด้วยไหมสีขาวนะคะถักล็อกหนึ่งครั้งค่ะดันสีแดงออกมาเราก็จะได้ลูกสตรอเบอรี่นูนออกมานะคะได้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่เลยนะคะจากการถักไหมพยืดต่อไปให้เราพันเข็มแล้วถักพ่อหนึ่งคอด้วยไหมสีขาวหลักละหนึ่งครั้งต่อกัน5หลักเลยนะคะก็ให้ถักด้วยการเก็บปลายไหมทุกเส้นไปด้วยเลยนะคะถักพ่อหนึ่งคอได้ครบห้าหลักแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักลูกสตรอเบอรี่ลูกที่สองของแถวแรกนี้นะคะให้เราเปลี่ยนไปใช้ไหมสีแดงตรงตำแหน่งการถอดเข็มนะคะ
พันเข็มแล้วถักสีแดงลงไปในหลักเดียวห้าครั้งเลยนะคะจากนั้นให้ถอดเข็มมาแทงข้างหน้าสีแดงหลักแรกแทงเข็มผ่านโซ่ของสีแดงหลักสุดท้ายเกี่ยวเอาไม้สีเขียวมาถักคั่วนะคะถักคั่วด้วยไม้สีเขียวไม่ต้องพันเข็มนะคะให้แทงเข็มระวางพ่อหนึ่งข้อสีแดงไปเกี่ยวเอาไม้สีเขียวมาไว้ให้ครบทั้งสี่หลักนะคะเมื่อแทงครบสี่หลักแล้วเราก็จะได้ไหมบนเข็มห้าเส้นนะคะให้ถอดเข็มรวบทุกหลักเข้าด้วยกันด้วยไหมสีขาวนะคะก็สำเร็จไปสองลูกแล้วนะคะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆของเราค่ะลายก็ออกมานูนสวยงามชัดเจนเลยนะคะต่อไปก็ให้เราถักซ้ำในรูปแบบเดิมวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะตรงนี้ก็จะถักพอหนึ่งคอด้วยสีขาวห้าครั้งแล้วจึงเริ่มสตรอเบอรี่ลูกที่สามนะคะเราก็ถักด้วยแพทเทิร์นที่ซ้ำเดิมเลยนะคะนั่นก็คือถักลูกสตรอเบอรี่โดยขั้นลายด้วยการทักพ่อหนึ่งคอสีขาวห้าครั้งนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะถักสีแดงลงไปในหลักเดียวเลยห้าครั้งค่ะถอดเข็มเพื่อไปถักคั่วของสตรอเบอรี่ด้วยไหมสีเขียวนะคะแทงเข็มลงระหว่างหลักของพอหนึ่งคอเกี่ยวไม้สีเขียวมาพักไว้แล้วรอรวบครั้งเดียวกันทุกหลักเลยนะคะถักซ้ำในรูปแบบเดิมอีกไปจนครบแถวนะคะตรงนี้แม่แต่จะขออนุญาตข้ามไปตอนที่เราถักจนครบแถวแล้วนะคะส่วนใครที่ถักตามถ้ายังไม่เข้าใจหรือไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยๆถักไปทีละขั้นตอนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนถักลายสตรอเบอรี่ครบแถวแล้วนะคะตอนนี้ก็ถักลายสตรอเบอรี่มาจนครบแถวแล้วนะคะจำนวนหลักในครั้งนี้จะไม่ลงตัวนะคะแต่ก็เลยใช้วิธีเฉลี่ยจำนวนหลักให้ลงตัวโดยสีขาวในสองช่วงลายสุดท้ายจะเป็นการถักพ่อหนึ่งคอสี่หลักด้วยกันนะคะก็ให้เราเชื่อมติดแถวในหลักสุดท้ายกับหลักแรกนะคะ
จากนั้นแถวต่อไปเราจะถักด้วยลายควักธรรมดาหรือลายเอนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาทอดเข็มมาถักควักธรรมดาข้างหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นให้ถักด้วยลายควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งวนไปจนครบรอบเลยค่ะแถวของลายควักธรรมดาก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะถักแบบนี้วนไปจนครบหนึ่งรอบเลยนะคะเมื่อถักด้วยลายควักธรรมดาวนมาจนครบหนึ่งรอบแล้วให้เราเชื่อมติดแถวนะคะแถวต่อไปเราจะถักด้วยลายสตรอเบอรี่นะคะหลักแรกให้เราตวัดเข็มเพื่อถักหลักแรกขึ้นมาให้ได้ความสูงเท่ากับพอหนึ่งคอนะคะให้เราถักลายสตรอเบอรี่ลงไปตรงกลางระหว่างสตรอเบอรี่สองลูกของแถวข้างล่างนะคะถักลูกสตรอเบอรี่ซ้ำในแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะตรงนี้เกี่ยวไหมสีเขียวมาเพื่อถักคั่วสตรอเบอรี่นะคะทักไม้สีเขียวระหว่างพอหนึ่งคอสี่ครั้งค่ะตอนนี้ได้สีเขียวบนเข็มด้วยกัน5เส้นแล้วนะคะถักลอกด้วยไหมสีขาวค่ะก็จะได้สตรอเบอรี่ลูกแรกของแถวที่สองแล้วนะคะต่อไปให้เราขั้นด้วยการถักพอหนึ่งคอ5ครั้งแล้วถักสตรอเบอรี่ด้วยแพทเทิร์นเดิมนะคะให้ถักด้วยแพทเทิร์นนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเราสามารถประยุกต์ใช้แพทเทิร์นนี้ในการถักตะกร้าหรือกระเป๋าใบที่ขนาดใหญ่ขึ้นได้นะคะลายสตรอเบอรี่จากการถักด้วยแพทเทิร์นนี้มีความชัดเจนโดดเด่นและสวยงามดีนะคะ
ตอนนี้ก็ทักลายสตรอเบอรี่ในแถวที่2มาจนครบแถวแล้วนะคะก็ให้เราเชื่อมติดแถวจากนั้นแถวต่อไปเราจะถักด้วยลายควักธรรมดานะคะให้ถักด้วยลายควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเมื่อถักควักธรรมดามาจนครบแถวแล้วนะคะก็ให้เราเชื่อมติดแถวด้วยวิธีเดิมเลยนะคะเราจะถักด้วยลายควักธรรมดาวนต่อไปอีกแล้วค่อยไปถักขอบของตะกร้าด้านบนนะคะตอนนี้ถักด้วยลายควักธรรมดาต่อขึ้นมา4ี่แถวนะคะก็จะได้ขนาดความสูงของตะกร้าที่ต้องการใบนี้แล้วนะคะต่อไปจะถักขอบด้านบนของตะกร้าให้เชื่อมติดแถวควักธรรมดาแถวที่4ก่อนนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งจากนั้นให้เราตวัดเข็มมาถักลงในหลักที่อยู่ด้านหลังหนึ่งหลักนะคะเกี่ยวไม้ขึ้นมาแล้วถอดเข็มค่ะให้ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะการถักคอตะกร้าด้วยลายควักธรรมดาถอยหลังก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราถักในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะ
เมื่อถักมาจนครบรอบแถวแล้วนะคะหลักสุดท้ายให้ถักลงไปบนหลักแรกนะคะจากนั้นให้เราตัดปลายใหม่พยืดได้เลยนะคะดึงปลายใหม่ให้แน่นแล้วเกี่ยวปลายใหม่ไปเก็บที่ด้านในของตัวตะกร้านะคะเพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะคะตะกร้าใส่ของจากไหมพยืดลายสตรอเบอรี่ของเราสามารถนำแพทเทิร์นนี้ไปประยุกต์ถักเป็นตะกร้าใบาใหญ่หรือถักเป็นกระเป๋าได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ